sit back, relax, and enjoy the sounds created for your relax. We're going to start with some tapping. And then with some... Michaela, speak louder! I can't hear you! Mom, I'm trying to make a video! Sorry. Close your eyes again and think about this as a safe space where you... Dad, seriously? Turn it off! Thanks. And now some crunchy sounds. Hi, Angela. Did you hear what happened to Louisa? Hello, everybody, and welcome back. Sometimes it's really hard to relax, isn't it? I try to give some suggestions. And some orders too. How did I do? Let's see it. Sit back. Relax. Turn it off. This form of the verbs is called imperative. We use it to give instructions or advice, to give orders, or to make offers and invitations. To make the imperative, we simply use the infinitive form of the verb without the subject. Relax. If an object is needed, we simply put it after the main verb. Close your eyes. To make the negative form of the imperative, simply put don't before the main verb. Don't jump on the table. Ciao ragazzi e bentornati sul canale. A volte è proprio difficile rilassarsi, vero? Io ho provato a darvi qualche consiglio e anche qualche ordine. Come ho fatto? Vediamo. Sit back. Relax. Turn it off. Questa forma dei verbi è chiamata imperativo. La usiamo per dare istruzioni o consigli, per dare ordini, fare offerte o invitare qualcuno a fare qualcosa. Per formare l'imperativo prendiamo il verbo nella sua forma base senza che questa sia preceduta dal soggetto, come regolarmente accade. Relax. Se è necessario un oggetto, semplicemente lo aggiungiamo dopo il verbo. Close your eyes. Per creare la forma negativa dell'imperativo, semplicemente posizioniamo don't davanti al verbo in forma base. Don't jump on the table. What about you? How do you relax? Let me know it by writing a comment here. And remember to like, share the video and subscribe. E tu? Come ti rilassi? Fammelo sapere lasciando un commento qui. E se ti è piaciuto il video ricordati di mettere like, condividere e iscriverti al canale. See you on the next bite.